దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు నందు తలంచు మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేయచున్న ప్రార్థనలను బట్టి మీకు వందనాలు అలాగే మీరు ప్రార్థన అవసరతల కొరకు ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు మరి నిజంగా మాకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతూ ఉంది ఆ వాక్యం మిమ్మల్ని ఆదరించిందని ధైర్యపరిచిందని బలపరచబడుతున్నారు ప్రోత్సహింపబడుతున్నారు అని చెప్పి మీరు చెప్పే ఆ మాటలు అట్ ద సేమ్ టైం మరి ప్రార్థించమని విశ్వాసంతో మీరు చేసే ఆ ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మేము ప్రభును స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మహింపరుస్తూ ఉన్నాం అలాగే ప్రభు మహాకృపను బట్టి మీలో నుండి కొందరు ప్రేరేపింపబడి మరి ఈ పరిచయ నిమిత్తమై సహాయపడుచున్నందుకు కూడా కృతజ్ఞత స్థుతులు ప్రభుకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రియులరా గడిచిన దినం నుండి మనం ప్రూవ్స్ అబౌట్ ది రెజరెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ జీజస్ క్రైస్ట్ మన ప్రభువు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పునరుద్ధానమునకు సాక్ష్యములు అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినం నుండి ప్రూఫ్స్ జీజస్ క్రైస్ట్ రిజరెక్షన్ మరి ఆ సాక్ష్యాలు ఈ దినం నుండి ఏంటవి ఆయన పునరుద్ధానుడయ్యాడు మన ప్రభువు మృతులలో లేడు సమాధి నుండి తిరిగి లేచాడు అనడానికి సాక్ష్యాలుగా ఉన్న విషయాలను మనం ధ్యానించడానికి ముందుగా మూల వాక్యాన్ని చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొనిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక అపోస్టుడ్ అయినటువంటి పావులు పదిహేనవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి పదకొండవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం మరియు సహోదరులారా నేను మీకు ప్రకటించిన స్వార్థను మీకు తెలియపరచుచున్నాను మీరు దానిని అంగీకరించి తిరి దాని అందే నిలిచి ఉన్నారు మీ విశ్వాసము వ్యర్థమైతేనే కానీ నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా స్వార్థ మీకు ప్రకటించుతున్నో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్న ఎడల ఆ స్వార్థ వలననే మీరు రక్షణ పొందువారై ఎందురు నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించు తిని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందును సమాధి చేయబడిను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడిను ఆయన కేఫాకును తరువాత పన్నెండు గురికిని కనబడిను అటు పిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్క సమయమందే కనబడిను వీరిలో అనేకులు ఇప్పటి వరకు నిలిచి ఉన్నారు కొందరు నిద్రించిరి తరువాత ఆయన యాకోబునకును అటు తర్వాత ఆ పోస్తులకు అందరికీ కనబడిను అందరికీ కడపట అకాల మందు పుట్టినట్టున్న నాకును కనబడిను ఎలా అనగా నేను అపోస్తులు అందరిలో తక్కువ వాడను దేవుని సంగమును హింసించినందున అపోస్తులు అనబడుటకు యోగ్యుడను కాను ఆయనను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడి తిని ప్రయాసపడినది నేను కాను నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే నేనైననేమి వారైననేమి అలాగుననే మేము ప్రకటించుచున్నాము అలాగుననే మీరును విశ్వసించి తిరి ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడమైన దేవ మహోన్నతుడమైన తండ్రి నేటి ఉదయ కాలం అందు ప్రభు చదవండి లేఖనాల ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు మీ ప్రియా కుమారుడు యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామములందు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు సమాధి నుండి తిరిగి లేచాడు పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు అనడానికి మనకున్న మొదటి ఆధారం సాక్ష్యం ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ద టెస్ట్ మోనీ ఆఫ్ ది చేజ్ సంఘము ఇచ్చు సాక్ష్యమై ఉన్నది సంఘమే దానికి ఒక సాక్ష్యంగా ఉంది ఈరోజు సంఘస్థులము అని చెప్పుకుంటున్నాం మీరు సంఘ కాపరిని అని చెప్పుకుంటున్న నేను ఆ కట్టబడిన సంఘము దీన్ని ఆధారం చేసుకుని క్రీస్తు అనే బండ మీద కట్టబడింది అంటే సంఘమునందున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవరండి సంఘం అంటే ఎవరు ఎక్లీషియా అనే గ్రీకు పదం నుండి ఆ మాట వచ్చింది అంటే పిల్లిచి ఏర్పరుచుకున్న సమూహం ఎక్కడి నుంచి లోకంలో నుండి లోక సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో నుండి పాపములో నుండి అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న నిన్ను నన్ను మనలను దేవుడు పిలుచుకున్నాడు 
తన పరిశుద్ధ రక్తంలో కడిగి నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు తన కొరకు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయ కాల సమయం మంది వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఆనాడు కొరింది సంఘంలో ఉన్నట ప్రియులరా సమ్ పీపుల్ ఇన్ కొరింత్ యాజ్ ఇన్ ద చర్చెస్ టుడే ల్యాక్ ట్రూ సేవింగ్ ఫెయిత్ అండ్ దస్ డు నాట్ కంటిన్యూ టు ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అవర్ సాల్వేషన్ ఈజ్ కెప్ by Christ holding us fast not primarily but our holding him fast our holding on to him is evidence that he is holding on to us prabhu nandu na priya sahodari sahodrada neti dinalallo manakante mundunna aa adima sangamundu priyara aa korindi sangamundu natuvandi prajalallo unnatuvandi aa vishwasam anetuvandi di satyanni varu kaligi leni koduva kaligina sthitilo ఉన్న సంఘంగా ఆ బిడ్డలు ఉన్నారంట ప్రియులరా అందుకనే పౌలు వారికి స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్న విషయం ఏమంటే అని అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇదిగో మేమేదైతే ప్రకటించామో ఆ ప్రకటింపబడిన ఆ సువార్త ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటే ఏంటండి ఇఫ్ యు ఆర్ హోల్డ్ ఫాస్ట్ the teaching that we have given to you or if you hold fast the truth that we have preached or proclaimed to you you are going to be saved through it edaithe meeku prakatinchamo upadeshamuga oka bodhaga nerpinchamo oka suvarthanu memu prakatinchamo deni naithe meer ippudu vinnaro aa ivvabadina aa prakatimpabadina aa suvartha yandu aa upadesham nandu vishwasam unchi gattega meer pattukunte meer dani dwara రక్షింపబడతారు ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్ర దాని అర్థం ఏమిటి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అంటే ఆ ఉపదేశమును లేదా ఆ స్వార్థను గట్టిగా పట్టుకోవటం అంటే ఏమిటి అంటే ప్రియ సహోదరుడ నీవు ఆ స్వార్థను పట్టుకోవటం అంటే నీవు నీవు పట్టుకోవటం కాదు ప్రభువుని ప్రభువు తన హస్తంతో నిన్ను పట్టుకోవడానికి నీ చే ఆయన చేతిలో ఉంచినట్టు ఆయన కూడా నిన్ను వెన్నంటి ఉన్నట్టే ఆయన నీడలా నీతో ఉన్నట్టే ప్రియ సహోదరుడ నువ్వు ఎంత వరకైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసము ఉంచే విషయంలో యథార్థత కలిగి ఉంటావో ఆయన ఎందు నీవేమాత్రము సందేహింపక గట్టిగా ఆ ఉపదేశమున ఆ సువార్తనందు విశ్వాసం ఉంచి పట్టుకుంటావో హృదయం మందు భద్రపరచుకుంటావో అంతగా దేవుడు కూడా నిన్ను తన చేతులతో నిన్ను పట్టుకుని అంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడు నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ దేవుని బిడ్డల నా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి కొరింది సంఘస్తులలో ఆ రోజు కొరింది సంఘస్తులకు నేడు క్రైస్తవంలో పడుతు అనబడుతున్నటువంటి మనకు ప్రాథమికమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సాక్ష్యం ఆ ప్రభువు సమాధిలో లేడు మృత్యుంజయుడే పునరుద్ధానము చెందాడు అని సాక్ష్యం నీవు కలిగిన ఆ విశ్వాసం సువార్త పట్ల నేను కలిగిన ఆ విశ్వాసం సువార్త పట్ల ఈరోజు సంఘ కాపరిని అని చెప్పుకుంటున్న ఆ మాటకు సంఘస్తుణ్ణి అని చెప్పుకుంటున్న ఆ మాటకు సంఘము అనేదే సాక్ష్యంగా ఆధారంగా ఉంది ఆయన పునరుద్ధారుడు అయ్యాడనడానికి దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా అయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ యూజ్లెస్ ఫైత్ చాలామంది జీవితాలలో ఎందుకు పనికి రానటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటూ ఉన్నారు అంటే గోడ మీద పిల్లిగిలాగా అన్నమాట డబుల్ మైండెడ్ పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ యునో స్టెబిలిటీ ఇన్ దెర్ లైఫ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దెర్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎందు వారు ఇచ్చిన నమ్మకం పట్ల విశ్వాసం పట్ల స్థిరత్వము కలిగిన లేని జనులు అనమాట వీరు ఎవరంటే వీరు చదువుదమ్మ మతేశ్ వార్త ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదువుకుందాం చూద్దాం రండి మతే సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదువుదాం ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచు ప్రతి వాడును పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపడు గాని పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయి వాడే ప్రవేశించును ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచి ప్రభువా ప్రభువా మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా అని చెప్పుదురు అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూను ఎరుగను అక్రమము చేయి వారలారన యద్ద నుండి పొండని వారితో చెప్పుదును ఆమెన్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈరోజు ఎవరినైతే గుడ్డిగా నమ్మి 
నీకు ఆత్మీయంగా తండ్రి అని చెప్పి మై రోల్ మోడల్ అని చెప్పి ఎదురుగుండా పెట్టుకుని టీవీలో కనబడుతున్నాడు తెల్లారి లెగిస్తే అని చెప్పి ఒక వ్యక్తిని బ్లైండ్గా నమ్మి అతని టీచింగ్ని నమ్మి అతడు చేస్తున్న స్వస్థతలను అద్భుతాలను చూసి ఇతడే నువ్వు దేవుడిగా పెట్టుకుని వెళ్తున్నావో ఆ వ్యక్తికి నీకు ఖచ్చితంగా తప్పదు ఈ మాట నా ఏసయ్య నోట నుండి ఎవడెవరు అక్రమము చేయువాడా అక్రమము చేయువారలారా నా ఎద్దు నుండి తొలగిపోండి అంటాడు నామకార్దపు జీవితం ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ప్రభువా ప్రభువా అని పిలవడము కాదు ఆ పిలిచే పిలుపుకు ముందు ప్రభువా అనే మాటల అర్థం ఏమిటి ప్రభువు అంటే ఎవరిని అంటారండి అది పాలించేటువంటి వాడు ప్రభువు అంటే పరిపాలన అధికారాన్ని కలిగిన వాడు నువ్వు నిజంగా ప్రభువా అని యేసు క్రీస్తును నువ్వు అంటున్నావు అంటే దాని అర్థం నీ జీవితమును పరిపాలించమని నీ జీవితం మీద ఆధిపత్యం అధికారము యజమానుడికి ఉండమని నువ్వు అంగీకరిస్తున్నట్లు కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు పని చేసేటప్పుడు ఏ పని చేసినా నీ సొంత జ్ఞానం సొంత ఆలోచన అని తెలివితేటలు మనుషుల ఆలోచనలు తీసుకుంటావు పాస్ట్ గారు చెప్పే మాటను పక్కన పెడతావు దేవుడి వాక్యం చెప్పే మాటను అస్సలు పట్టించుకో ఆజ్ఞానుసారంగా జీవించు సేవకుడి మాటకు లోబడవు ఇంకా ప్రభువా ప్రభు అని నువ్వు పిలిచే ఆ పిలుపులో వేషధారణ తప్ప ఇంకెక్కడుంది యథార్థత సంఘస్థుడను సంగమనందున్న విశ్వాసిని అనుకుంటున్న ఓ వ్యక్తి నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆనాడు నా ఏసయ్య రెండవ రాకడలో ప్రభువా ప్రభువా అని ఎంతోమంది వస్తారండి అయ్యా నేను ప్రవచనం చెప్పానయ్యా నేటి దినాల్లో ప్రవచనాలు ఎలా కనబడుతున్నాయి అక్కడ ఒక రెండు మూడు వందల మంది జనం ఉంటే శ్రావణి అంటున్నాడు లేకపోతే సుకన్య అంటున్నాడు మొత్తం పది మంది నలుగురు వస్తున్నారు అమ్మా ఎంత అటు అవమానకరం ఎంత దారుణం దరిద్రం జనం కూడా గుడ్డిగా ఏంటమ్మవి నీకు నిజంగా దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తే పర్టికులర్గా ఇంటి పేరుతో సహా చెప్పు లేదంటే నువ్వు అసలు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రవచనం అనేది ప్రత్యేకంగా నా ప్రతి సహోదరి సహోదరుడు నీ ఆత్మీయ జీవితం అభివృద్ధికి క్షేమాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి ఆత్మీయతలు నేను బలపరిచేదిగా ఉండాలి ఇదిగో దేవుడు నాతో చెప్తున్నాడు నీ అకౌంట్లో లక్ష రూపాయలు పడుతున్నాయి తప్పుడు పోదు అది నమ్మొద్దు ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకి మూలం ఆయన చెప్పాడు ఇంకా వచ్చేస్తుంది అకౌంట్లో ఏంటమ్మ అవి ప్రి సహోదరుడ సహోదరి నడు నొప్పి వచ్చింది నడు నొప్పి వస్తే నేను ప్రార్థన చేసి స్వస్థ చేసాడు నడు నొప్పి వస్తే ఏంటివి ప్రి దేవుని బిడ్డలారా నడు నొప్పిని తగ్గించడానికి అని ఏ సయ్యా రక్షకుడిగా ఈ లోకంలో రక్తాన్ని కాల్చింది నీ తలనొప్పి తగ్గడానికా వీటికి ఇవి కాదు ఈ శరీరం నీవు ఒక కాలు ఇరిగిపోయినా చెయ్యి ఇరిగిపోయినా నీ కాళ్ళు సరిలేకపోయినా అవిటి దానివైనా అంగవైకల్యంతో ఉన్న ఈ లోకం మందు నీవు ఈ జీవితకాలం బట్టుకు కాదు క్రీస్తునందు నిరీక్షణ ఉంచాల్సింది నీవు నేను విశ్వాసం ఉంచాల్సింది నీవి నేను ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కాదు ఒక అందమైన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి కాదు ఒక మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడానికి కాదు నీవు కానీ నేను కానీ ప్రభువును విశ్వసించాల్సింది సంగమునందు నీవు సభ్యుడిగా వచ్చింది ఎందుకు అంటే క్రైస్తవుడిగా మారింది ఎందుకు అంటే ప్రభునందు నా ప్రతి సోదరి సోదరుడ ఈ జీవితం శాశ్వతమైనది కాదు తాత్కాలికమైనది కొంతకాలమే పరదేశులు మనము మనకు పర్మనెంట్ ప్లేస్ ఒకటి ఉంది శాశ్వతమైనది అది పరలోక ముందు పరలోక రాజ్యం అక్కడికి వెళ్ళటానికి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువే మార్గము సత్యము జీవము నా ద్వారా తప్ప ఎవడు కూడా నా తండ్రి దగ్గరికి రాలేడు అంటున్నాడు ఆయన ఈ లోకమునందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ కాలు నయం కాగిపోయినా నీ క్యాన్సర్ రోగం తగ్గకపోయినా నీకున్న ఎయిడ్స్ హెచ్ఐవి వాట్ ఎవర్ ద డిజీజ్ ఇస్ మై బే If you are not getting healing on this earth, there will be no problem at all. You don't need to worry. Because even though if you got wonderful healing or signs and miracles in your life, my dear brother and sister, definitely there is a day if you might have, if you might have escaped on this day your death or if you might have escaped in your life from the disease by receiving the healing but there is a day that day you have you must and should have to die i also have to face the death we are not at all granted on this earth to live permanently or eternally then why are you wasting your time for running towards the miracles and healing centers and all everywhere to get the kerchief and to get the calendar and to get the oil bottle what is the use of those things my dear brother and sister just think once those are all crazy things foolish things that is the main reason apostle paul is warning towards his church 
the teaching that we have given to you it is not based upon the miracles or healings or anything but it is the good news about our lord and jesus christ who has died for your sins and who has risen from the dead ఎవరైతే నీ కొరకు నా కొరకు రక్షకుడిగా సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన మృత్యుంజయుడు తిరిగి లేచాడు ఆ పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తు నందు మీరు విశ్వాసం ముంచి ఆ స్వార్థను గట్టిగా పట్టుకున్న చేత మీరు రక్షింపబడుతున్నారు తప్ప మా ఈ ఉపదేశంలో స్వస్థతలు కాదు అద్భుతాలు కాదు ఇంకేవో బేస్ చేసి కాదు మిమ్మల్ని కట్టిందని చెప్పి వారికి స్పష్టతనిస్తున్నాడు నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి దయచేసి ఎక్కడికెక్కడికో పరుగులెత్తకండే నడువు నొప్పి తగ్గలేదని ఏదో దెయ్యం ఈ దెయ్యం నీలో ఉన్న ప్రతి దురాత్మ తొలగిపోతుంది వాక్యం నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు వాక్యాన్ని చదువుకుంటున్న అలవాటు నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాక్యాన్ని చదువుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఏసయ్య నామమునందు పాపాన్ని విడిచిపెట్టి జీవిస్తున్న మరుక్షణం నీలో ఏ విధమైన అపవిత్రాత్మకి బలహీనాత్మకి చోటు ఉండదు నమ్మితే ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో స్పష్టంగా మనందరితో తన వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తున్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటంటే యేసు క్రీస్తు పునరుద్ధానుడు సమాధిలో లేడు తిరిగి లేచాడు అనడానికి ముఖ్యమైన మొదటి సాక్ష్యం ఆధారం ద చర్చ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సంగమే ద టెస్ట్ మనీ ఆఫ్ ది చర్చ్ సంగమే సంగము సంగము యొక్క సాక్ష్యం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మరొక వాక్యాన్ని కూడా మనం చదువుదాం యోహం రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చినాన్ని యోహం రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం వారు మనలో నుండి బయలువెళ్ళరి కానీ వారు మన సంబంధులు కారు వారు మన సంబంధులైతే మనతో కూడా నిలిచి ఇందురు అయితే వారందరూ మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వారు బయలువెళ్ళిరి ఇది అర్థమవడానికి మనం పద్దెనిమిది వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం చిన్నపిల్లలారా ఇది కడవరి గడియ క్రీస్తు విరేది వచ్చునని వింటిరి కదా ఇప్పుడును అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరి ఉన్నారు ఇది కడవరి గడియ అని దీని చేత తెలుసుకొని చున్నాము ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా యేసు క్రీస్తు అనే నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ యేసు ప్రభు పేరు చెప్పి మేము కూడా సేవకులమే పాస్టర్లమే లేదా మేము స్వస్థతలు చేసేవారమే అపోస్తులమే రెవరెండ్లమే బిషపులమే పోపులమే అంటూ ఏవేవో వారికంటూ వారి పేరుకు ముందు తగిలించుకుని బిరుదుల్ని జనాల్ని మోసం పుస్తున్నటువంటి మోసం చేస్తున్న బోధకులు ఎక్కువైపోయారు సత్యము లేదు వాక్యము లేదు వాక్యం ఏమాత్రం వారు ప్రసంగించే వా ఆ మాటలో ఆ ఉపదేశంలో కొంచెము కూడా స్వార్థ క్రీస్తును కూర్చిన మాట కనబడనే కనబడదు ఆశీర్వాదము స్వస్థత దోపుడు సొమ్ము ఈ లోక సంబంధమైనవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి నిన్ను మ్యానిపులేట్ చేయడానికి మీ మనసుల్ని మిమ్మల్ని మాయతో నింపి మీ అటెన్షన్ అంతటిని కూడా మీ ఆసక్తి అంతటిని వారి వైపు పుచ్చుకుని ఏదో దోచుకోవాలని ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అలాంటి వారు ఖచ్చితంగా దేవుని అందరు నుండి ఉగ్రతను పొందుకుంటారు దయచేసి గుడ్డిగా మోసపోవద్దు నేటి ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు నీకున్న రోగం ఎలాంటిదైనా దానికి సంబంధించిన కరెక్ట్ ఆ పర్టిక్యులర్ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళితేనే హార్ట్కి సంబంధించి కార్డియాలజిస్ట్ అని చెప్పాను ప్రిస్ ప్రిస్ దేవుని బిడ్డలారా కదండి ప్రతి ఒక్కొక్క వ్యాధికి ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు కదా ఒక్కొక్క నిపుణు దగ్గరికి వెళితేనే దానికి కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడు ఈ లోకం నందు నీ ఈ జీవితానికి నా ఈ జీవితానికి మన ఈ శరీరము అంతటికీ కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ డాక్టర్స్ వైద్యులు ఇచ్చే ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా ఈ అవయవాలకి టెంపరీలీ వాళ్ళెంత అందంగా దీన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఎన్ని మెడిసిన్స్తో దీన్ని బతికించి హీల్ చేసి ఏం చేసినా ఈవెన్ ఒకవేళ నువ్వు నమ్ముతున్న స్వస్థతలు చేసే అద్భుతాలు చేసే ఆ గొప్ప వ్యక్తి ద్వారా నువ్వు విడుదల పొందుకున్న ఈ శరీరం ఈ జీవితం ఒకరోజు ఏమైపోతుంది ఈ బాడీ మొత్తం ఈ దేహం అంతా మట్టిలోకి పోతుంది మట్టిలో మట్టిలో కలిసిపోతుంది కానీ దీని లోపల ఒకటి ఉంది దేవుడు ఉంచిన ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది ఆ దీపము నరుని ఆత్మ యహోవ పెట్టిన దీపము అది వెలగాలంటే ఆ ఆత్మ జీవించాలంటే ఆ ఆత్మకు కావలసింది అద్భుతం కాదు స్వస్థత కాదు మరొకటి మరొకటి కాదు దేవుని వాక్యం జీవం కలిగిన వాక్యం క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాడు దయచేసి తప్పుడు బోధలు నమ్మకండి అబద్ధ ప్రవచనాలు నమ్మకండి మోసపోకండి అబద్ధ బోధకులు 
వారు ఎంత ప్రమాదమో వారిని నమ్మి వారిని నమ్మి వెంబడించే వారు కూడా మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నారని గుర్తుపెట్టుకోండి నేటి ఉదయ కాల సమయం మందు ఆనాడు అపోస్తున్నటువంటి పౌలు కొరింది సంగంతో చెబుతుంటే నేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా ద్వారా అల్పుండైన ద్వారా నీతో నాతో మన అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు జాగ్రత్త ఇది కడవరిగడి ఆ క్రీస్తు విరోధులు అనేకులు వచ్చారు అనేకులు వచ్చారు అనేకులు వచ్చారు జాగ్రత్త ప్రియులరా అద్భుతాలు కాదు స్వస్థతలు కాదు మరొకటి కాదు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నిన్ను అభివృద్ధి పరిచేది పరిశుద్ధ లేఖనాలు సత్యం ఇవి సత్యమును గుర్చిన జ్ఞానం క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానానికి ఇచ్చేది దేవుని లేఖనం ఈ వాక్యాన్ని బోధించి వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నీకు అందించే సంఘానికి వెళ్ళు ఆ సేవకుడి దగ్గరికి వెళ్ళు వాక్యాన్ని నేర్చుకో వాక్యం ద్వారా నీ జీవితాన్ని కట్టుకో అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నట్టు సంఘం అంటే క్రీస్తు అనే బండ మీద కట్టబడినట్టు అప్పుడు నువ్వు కొట్టుకుని పో ఎలాంటి శోధనలు వచ్చినా హింసలు వచ్చినా ప్రభు కొరకు నిలబడతావు దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం అందరమును కూడా ఆయన పునరుద్ధానుడు మన రక్షకుడు మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానుడు సమాధిలో లేడు అనడానికి మొదటి సాక్ష్యంగా ఆధారంగా సంగము నందున్న నీవు నేను లేదా సంగముగా ఇచ్చే ఆ సాక్ష్యమే ద టెస్ట్ మనీ ఆఫ్ ది చర్చ్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రూఫ్ అబౌట్ ద రిజరెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ లాడ్ అండ్ సేవియర్ జీజస్ క్రైస్ట్ మన రక్షకుడైన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధానమునకు ఒక ముఖ్య సాక్ష్యము ఆధారము ద టెస్ట్ మనీ ఆఫ్ ది చర్చ్ సంగం ఇచ్చు సాక్ష్యము ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం హలేయలుయా హలలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియా దేవిని బిడ్లారా నేటి ఉదయ కాల సమయం మందు ఒక్కసారి దయచేసి ఒక్కసారి మనల్ని మనం ఒకసారి మనం పరిశీలన చూసుకుందాం వీ నీడ్ టు ఎగ్జైన్ అవర్ సెల్ఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నేను అంత బాగున్నాను కదా నేను బాగానే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను కదా వాక్యాన్ని చదువుకుంటున్నాను కదా అనుకుంటాం కాదు నువ్వు వాక్యాన్ని చదివే నువ్వు ప్రార్థన చేసే నువ్వు ఎలాంటి బోధలు వింటున్నావు ఎలాంటి బోధలు వింటున్నావు నేటి దినాల్లో పిల్లరా అంత రెడీమేడ్ అయిపోయిందండి కదా చాలా రెడీమేడ్ అయిపోయింది బాధ వేస్తుంది నిజంగా నేను ఒకరిని తప్పుగా అనాలని కాదు కానండి ఈ మధ్య రెండు మూడు టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి అడిగారు పాష గారు మాకు ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అదేంటో తెలుసా మీ మెసేజ్ అంతట్లో నుండి బ్రీఫ్గా తీసి ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ వీడియో చేసి మేము దాన్ని షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఏంటంటే అది బ్లెస్సింగ్ అంట బ్లెస్సింగ్ వర్డ్ ఏంటంటే ప్రామిస్ వర్డ్ ఎలాంతటి దౌర్భాగ్యం ప్రియులరా దాన్ని టెలికాస్ట్ చేస్తారంట అంటే నేటి దినంలో మనిషికి అరగంట కూర్చుని వాక్యం వినడానికి కూడా పాపం దొరకట్ల బాగా బిజీ అయిపోయాడు ఎందుకంటే నరకానికి పోవాలి కదా నరకం మళ్ళీ ఒంటరి అయిపోతాడు కదా సాతానగడు నరకంలో అసలు తెలుసు కదండి నరకం ఎవడి కోసం సాతాను కొడుకు అపవాది కొరకు దేవుడు ఉద్దేశించింది కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు దేవుని నిర్లక్ష్యం పెట్టి దేవుని వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి పిల్లల సేవకులు బద్దకస్తులు చేసేస్తున్నారు విశ్వాసుల్ని కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ ద్వారా ప్రత్యేకం ఏంటి బ్లెస్సింగ్ వర్డ్ ఏంటి ప్రామిస్ వర్డ్ ఏంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్న ప్రతి లేఖనము కూడా ఆశీర్వాదకరమైనదే నిన్ను క్షపించాలని దేవుడు ఎప్పుడు ఏ లేఖనం ద్వారా లేదు నువ్వు లోబెడితే వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు అంటే వీళ్ళు టక్కున వీడియో చూడు దాంట్లో ఒక మాట ఏజెంట్లు ఎవరో ఒక పెద్ద వ్యక్తి పెద్ద కోర్టు లేదంటే పెద్ద కారు ఓకే ఐగారు చెప్పారు ఓకే నిన్ను విడవను నిన్ను విడబోయను ఐ విల్ నెవర్ యూ వ్యూ నాల్ ఫర్ సేక్ యూ ఎస్ ఈ రోజు నా మార్గంలో అంతా ఐగారు చెప్పారు వాక్యం నాకు ఇంకా తిరిగిలేదు ఏంటి నేను వాక్యం వినేసా ఆ ఒక్క మాట నిజంగా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేను నిన్ను బట్టి దేవుణ్ణ మనకి అవమానం కలుగుతుంది నువ్వు నామకర్ధ క్రైస్తవుడు అంతే నిజంగా నువ్వు అసలు క్రైస్తవుడువే కాదు నిన్నే అంటున్నాడు నీలాంటి గురించి నీలాంటి నాలాంటి వారి గురించి అంటున్నాడు అలాంటి స్థితిలో నేను ఉంటే కనుక ఒకవేళ అలాంటి బోధకుడిగా సేవకుడిగా నేను బోధిస్తుంటే ఒక రెండు మూడు వాక్యాలే రెండు మాటలే చ రికార్డ్ చేసి ఇది ఇదిగో ఇది వాగ్దాన వాక్యం ఇది ప్రవచన వాక్యం నీకే ఇది ఈ చిన్న మాట ఏంటి నేను దేవుడు విడిచిపెట్టడు దేవుడు నేను దీవిస్తున్నాడు తాగుబోతు అడిగి మారు మనసు లేదు పశ్చాత్తాపం లేదు ఈ అమ్మాయి అమ్మ అసలు భర్త ఉండగా ఇంకొక వ్యక్తిత్వం తప్పుడు జీవితం కలిగి జీవిస్తుంది ఇలాంటి స్త్రీతో నీకు తిరగలేదమ్మా నిన్ను దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఇట్లా చిన్న మాట చెప్పేసి ఏమేంటి గమ్మును తీసుకొచ్చి కానుకి ఎంత దరిద్రం అండి ఇది అసలు భక్త ఇంకొకట ప్రే సహోదరుడ సహోదరి ప్రే దేవుని బిడ్డలరా అలాంటి వారు అందరికీ కూడా దేవుని ఉగ్రతుల్ని తప్పించుకోలేరు అలాంటి వారిని గురించి ఆయన అంటుంది అక్రమము చేయవరలారా నా అద్దు నుండి తొలగిపోండి అసలు మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు దేవుని వాక్యానికి సమయం ఇవ్వాలి 
వాక్యానికి సమయమే లే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని వాక్యం నిన్ను జీవింపచేసేది నిన్ను బ్రతికింపచేసేది నీ త్రోవల వెలుగుండి నిన్ను నడిపించేది అన్నిటికీ సమయం ఇస్తావు వాక్యానికి సమయం ఇవ్వకపోతే ఎలా పాటలకి అన్నిటికీ ఉంటుంది సమయం కానీ వాక్యం వినేదానికి దయచేసి వాగ్దానాల కార్డులు వాగ్దానాలు అని చెప్పి రెండు మూడు నిమిషాలు ఒక మాటని ఆ వాక్యం నా జీవితంలో నెరవేర్పడిపోతుంది దేవుడు చేసేస్తాడు అని చెప్పి విశ్వాసం ఆ చిన్నగా నువ్వు జీవితం మారకుండా మారు మనసు లేకుండా పాపంలో నుండి నువ్వు పశ్చాత్తాపం చెంది దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా నువ్వు సంగమునందు ఏర్పరచబడిన జీవితాన్ని జీవించకుండా నువ్వు ఎన్ని వీడియోల్లో నువ్వు ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు వాక్యాలు వాగ్దానాలు విన్నా కానీ ఒక్కటి కూడా నీ జీవితంలోకి రాదు సావుగుడి నేను చెప్తున్నా రాసి పెట్టుకోండి కావాలంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా జాగ్రత్త నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మోసపోకుడి దేవుడు వెక్కేరించబడడు మనుషుడు ఏది విత్తాడు దాన్ని తిరిగి పంటగా కోస్తాడు దేవునికి నువ్వు నిమిషం ఇస్తున్నావా రెండు నిమిషాలు వీడియో వింటా రెండు నిమిషాలు ఇస్తున్నావా నీ జీవితానికి కూడా రెండు నిమిషాలు ఇస్తాడు ఆయన అసలు ఆ రెండు నిమిషాలు కూడా ఇవ్వడు అంతే ఎందుకు ఇవ్వాలి నీకు దేవుని కోసం నిన్ను సృష్టించి సమస్తాన్ని నిక్కిచ్చి నీ ప్రాణాన్ని ఇచ్చి నిన్ను బ్రతికించి నీకు అన్ని సమకూడి జరిగిస్తున్న దేవుడికి ఒక అరగంట సమయం ఇవ్వలేరా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి ఆలోచించండి మీరే మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్ష చేసుకుందాం సంగమునందు ఉన్నాను అని చెప్పుకోవటం కాదు నేనైనా మీరైనా పిల్లరా సాగుకుండా నేను చెప్పుకోవటం కాదు ఆయన నన్ను చూసినప్పుడు ఆ విధంగా నా జీవితం లేకపోతే ఖచ్చితంగా నాకు లెక్క అప్పు చెప్పాలి నేను తప్పించుకోలేను నేను అవగ్రతున్నండి నేటి ఉదయ కాల ముందు దేవుని వాక్యం ఉంటున్న ప్రతి దేవుని బిడ్డలరా అద్భుతాలు చెబుతారని భవిష్యత్తును చెబుతారని ప్రవచనాలు చెబుతారని దోపుడు సోమొచ్చి పడిపోతుందని చెప్పి పెద్ద పెద్దగా కేకలు ఇస్తూ నాలుగు మాటలు చెప్పారని ఇంకా నా పేరు వచ్చింది ఆయన నోటి అమ్మటి నుండి అని గుడ్డిగా మోసపోవటం కాకుండా ప్రభువా ఏసయా పాపిన్న ఆయన నాలో ఉన్న పాపాన్ని విడిచిపెడుతున్నా మారు మనసు పొందే పశ్చాత్తాపం చెందున క్షమించు నీ బిడ్డగా నీ గూర్చిన జ్ఞానంతో నీలో ఎదగాలనుకుంటున్నా నాకు సహాయం చేయనే ప్రార్థంతో తగ్గింపుతో సంగముగా ఆయన పునరుద్ధానానికి సాక్ష్యంగా నీ జీవితం మందు అస్వార్థనను కలిగి వ్యక్తిగా నువ్వు ఎప్పుడైతే జీవిస్తావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడు ఆయన ఏమన్నాడు మొదట నా నీతిని రాజ్యమును మీరు వెదకండి మిగిలినవన్నీ కూడా మీకు నేను ఇస్తానన్నాడు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రియులరా ఆయన నీతిని కానీ ఆయన రాజ్యాన్ని కానీ వెతికే వారిగా కాకుండా ఉద్యోగాలు పెళ్ళిళ్ళు గృహాలు ఇలాంటివన్నీ అమ్మా ఇవన్నీ టెంపరీ అమ్మా ఇవేవి శాశ్వతం కాదమ్మా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు చూడండి ఎవ్వరూ కూడా మన పూర్వీకులు వారికంటూ ఒక నివాస స్థలాన్ని వాళ్ళు కట్టుకోవాలా ఎక్కడ పర్మినెంట్గా ఫ్లాట్లు అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకోవాలా ఎకరాల భూములు కొనుక్కోవాలా ఎందుకంటే వారికి తెలుసు ఒకరోజు వారు ఆ స్థలాన్ని ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి అసలైన ప్రదేశానికి పునాదులు కలిగిన పట్టణం ఒకటి ఉంది ఇది పునాదులు లేనిది మనం ఉన్నది ఈ భూమి సహితము గట్టిగా భూకంపం వచ్చిందంటే ఎంత పెద్ద అపార్ట్మెంట్ అని కూలిపోవాల్సిందే అని ఎన్ని వందల స్టేర్స్ అయినప్పటికీ కూడా అంతస్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రియులరా ఎంత కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన పునాది వేసిన పునాది సహితం పెళ్ళగించేస్తాడు నా దేవుడు నీ జీవితం క్రీస్తు అనే బండ మీద క్రీస్తుని ఆధారం చేసుకుని వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని పునాది వేయబడి కట్టబడాలి స్వస్థత కాదు అద్భుతం కాదు ప్రవచనం కాదు వాగ్దాన వాక్యం కాదు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్న ప్రతి లేఖనం కూడా మన జీవితంలో నెరవేర్చబడ్డానికి తగిన జీవితం మనకు జీవించకుండా బ్లైండ్గా ఏదో రెండు మాటలు రెండు నిమిషాలు వింటే వచ్చిందనుకోవటం అది అమాయకత్వం మూర్ఖత్వం బుద్ధిహీనతే కాబట్టి వేషధారులుగా కాకుండా మనం ఈ ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం విన మనమందరము కూడా క్రీస్తు పునరుద్ధానుడయ్యాడు దానికి ఆధారం సాక్ష్యం నా జీవితం నేను నా ఎందు కలిగిన ఆ స్వార్త పట్ల విశ్వాసం అని గ్రహించి ప్రభు మహిమార్థమే జీవిద్దాం దేవుడి వాక్యం మనందరం వినికిడిలో దీవించునుగాక ఆమెన్ మహాగణుడువైన తండ్రి మహోన్నతుడువైన దేవ పెత్తబడిన వాక్యాన్ని ముప్పది అరవది నూరంతులుగా మాలో నాలో ఫలింపచేయండి నీరు కట్టి మీరే మహిమాగణత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడు గేసు నామం ముందు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ కాంటాక్ట్ మీ to the number that was displayed on the screen it is my number thank you so much <coughs>